మన వాళ్ళందరికీ స్వాగతం నేను ఇక్రామ్ నేను తెలుగు కాదండి తమిళ్ తెలుగు నేర్చుకోవడానికి ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను డైలీ నా వీడియోస్ చూడండి మీరు ఏదైనా తెలుసుకోండి డైలీ నా వీడియోస్ చూసి నేను ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే కింద కమెంట్లు లీవ్ చేయండి నేను తెలుగు నేర్చుకుంటాను సో ఈరోజు వరల్డ్ నో టొబాకో డే గురించే తెలుసుకుంటామండి మే థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఏప్రిల్ సెవెన్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారండి ఫస్ట్ అప్పుడు ఏప్రిల్ సెవెన్ ఏంటంటే వరల్డ్ నో స్మోకింగ్ డే అని అనౌన్స్ చేస్తున్నారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో సో అప్పుడు ఆ రోజు మాత్రం ప్రపంచంలో ఎవరు స్మోక్ చేయకూడదని అనౌన్స్ చేస్తున్నారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ లాగా పెడుతున్నారు అదే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మళ్ళీ మే థర్టీ ఫస్ట్ దీని తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మే థర్టీ ఫస్ట్కి వరల్డ్ నో టొబాకో డేగా కన్సర్ట్ చేయాలి అబ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇలాగ చేస్తే ఆ రోజు మాత్రం ఏదైనా ఒక టాపిక్ పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఎవరెవరు స్మోకింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఒక కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి సో దాని తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఏదైనా ఒక టాపిక్ పెట్టుకొని మా స్మోకింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే ఉన్నారండి ఈ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం టాపిక్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం టాపిక్ టొబాకో అండ్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ టాక్టిక్స్ టు అట్రాక్ట్ యంగ్స్ యంగర్ జనరేషన్స్ సో ఇప్పుడు టొబాకో కంపెనీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్కి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏమేమి టాక్టిస్ట్స్ ఈ యాడ్స్ వల్ల చేస్తున్నారనేదే ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరాన్ని ఓ టాపిక్ అండి సో పోయిన సంవత్సరం ఏంటండి అడిగితే టొబాకో అండ్ లంగ్ హెల్త్ అని ఒక టాపిక్లో అందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు దానికి ముందు ఏంటంటే టొబాకో బ్రేక్ హార్ట్స్ అని ఒక టాపిక్లో ఒక అన్ని అందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారండి సో ఈ సంవత్సరం ఇదే టాపిక్ ఇప్పుడు మన ప్రప మన ఇండియా దేశంలో ఒక పది సంవత్సరాల ముందు అన్బుమణి రామదాస్ అని హెల్త్ మినిస్టర్ ఉండేవారు అతను తమిళనాడు నుంచే వచ్చారండి సో అతను ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అతను అనౌన్స్మెంట్ చేసిన ముందు వరకు నార్మల్గా టీవీలో ఇప్పుడు బట్టలు యాడ్స్ అన్నీ చూస్తున్నాం కదా బట్టలు యాడ్స్ రెస్టారెంట్స్ యాడ్స్ అన్నీ చూస్తున్నాం కదా అలాగనే ఈ టొబాకో యాడ్స్ స్మోకింగ్ సిగరెట్ యాడ్స్ అన్నీ టీవీలు కూడా వస్తున్నది కానీ అతను వచ్చి బ్యాన్ చేసేసారు దాని తర్వాత టీవీలు సినిమాలు అందరూ ఆపేశారండి సో దాని తర్వాతనే ఈ సినిమాలు కూడా స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని అందరూ చెప్తున్నారు కదా దీని అతను చెప్పిన తర్వాతనే ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఇదన్నీ వచ్చినాయండి సో అతనికి ఒక ఒక పెద్ద హ్యాట్స్ ఆఫ్ చేయాలి ఎందుకంటే అతను చెప్పిన తర్వాతనే ఇప్పుడు టీవీలో అన్నీ యాడ్స్ ఆపేశారు లే లేకపోతే ఇప్పుడు చిన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటే ఆ యాడ్స్ చూసి ఏదైనా ఒకటి అలవాటం పెట్టుకున్నారు కదా సో అది ఆపేశారని అతనికి ఒక హ్యాట్స్ ఆఫ్ చేయాలి ఒక ఒక థ్యాంక్స్ ఇవ్వాలండి సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఇది చెప్తాను చూడండి ఇస్రాయల్ అనే దేశంలో మన అందరికీ తెలుసు మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో లాంగ్వేజ్లో అయినా వీడియోస్ వెతికి చూడండి లేదైనా బ్లాగ్స్లో చూడండి గూగుల్స్లో చూడండి జ్యూస్ ఆర్ వై ఇంటెలిజెన్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది జ్యూస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది సో అలాగా ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్గా ప్రపంచంలో అందరి వల్ల ఒప్పుకునే వాళ్ళు అతను కంట్రీలు స్మోకింగ్ అన్నది ప్రోహిబిటెడ్ చూసి చూసుకోండి అతని కంట్రీలు వాళ్ళ కంట్రీలు స్మోకింగ్ అనేది ప్రోహిబిటెడ్ వాళ్ళు ఎవరు స్మోకింగ్ చేయరండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు ఆడవాళ్ళు అయితే సరే మగాడులు అయితే సరే స్మోకింగ్ అనేది నార్మల్ హ్యాబిట్ ఇండియాలో మాత్రం ఆడవాళ్ళు చేయరు మగాడులు చేస్తున్నారు కానీ 
ఇస్రాయల్లో ఇద్దరు చేయరు ఇది స్మోకింగ్ అనేది ప్రాహిబిటెడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు జ్ఞాపక జ్ఞాపకాల్లో ఏదైనా ఒక బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ వస్తున్నాయి తర్వాత క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి నికోటిన్ బ్రెయిన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అన్నీ అన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు వదిలేసారంట తర్వాత వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కన్ఫామ్గా వదిలేయాలి అని ఒక రూల్స్ కూడా ఉన్నాయంట అండి ఎందుకంటే ఆ పిడ్డకి కడుపులో ఉన్న పిడ్డకి ఏది ప్రాబ్లం రాకూడదు అని వాళ్ళు కన్ఫామ్గా రూల్ పెట్టున్నారు మొబైల్స్ మొబైల్స్ అన్ని యూస్ చేయకూడదు తర్వాత ఈ స్మోకింగ్ కూడా చేయకూడదు అని రూల్స్ పెట్టున్నారు తర్వాత ఈ పబ్లిక్లో అన్ని ఇస్రాయల్ ప్రపంచం ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ దేశంలో ఎక్కడ మీరు స్మోకింగ్ చేయవాళ్ళు చూడరు అలా స్మోకింగ్ అనేది ప్రాహిబిషన్ అక్కడ చూసుకోండి కానీ ఇక్కడ ఈ దేశంలో మన దేశంలో ఇండియా ప్రపంచం మొత్తానికి మూడోది పెద్ద కంట్రీ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉండేవాళ్ళు చైనా ఇండోనేషియా తర్వాత ఇండియానే మూడోది కంట్రీ ఇది అలా అంత పెద్ద అంత పెద్ద ఒక స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నేవాళ్ళు కంట్రీలోనే మనం బతుకుతామండి ప్రతి సంవత్సరం ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ మంది చనిపోతున్నారంట దాంట్లో పన్నెండు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ మంది స్మోకింగ్ లా హ్యాబిట్సే లేకుండా ఉన్నవాళ్ళంట ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళతో వాళ్ళు కలిసి బతకడం వల్ల వాళ్ళతో వాళ్ళ వల్లనే వీళ్ళకి కూడా ఆ క్యాన్సర్ అనేది ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి వాళ్ళు కూడా చనిపోతున్నారంట ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏదైనా డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి మాత్రమే అది ప్రాబ్లం కానీ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వాళ్ళు చుట్టపక్క ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రాబ్లం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రాబ్లం అండి అది ఆలోచించుకోండి మీరు ఫ్యామిలీలో మీరు ఫ్యామిలీలో ప్రేమిస్తే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ప్రేమిస్తే దయచేసి మీరు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆపే చే ఆపేసేయండి ఇప్పుడు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే టెన్ వెరైటీస్గా టెన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయంట అది ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సరు లివర్ క్యాన్సరు ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్ ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ చివింగ్ చివింగ్ చేస్తున్నారు కదా కైని గుట్క అని అందరూ తీసుకుంటారు కదా దానివల్ల ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుందంట సో కిడ్నీ క్యాన్సరు ఇలాగా టోటల్గా టెన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వస్తుందంట అండి సో మీకు ఒక మీరు ఫ్యామిలీని కాపాడాలంటే మీరు దయచేసి స్మోకింగ్ ఆపేసేయండి తర్వాత ఇండియాలో ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్సే లేకుండా అయిపోయిందంటే ముప్పై పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పీపుల్స్ తగ్గిపోతున్నారంట సో ముప్పై పర్సెంట్ క్యాన్సర్ పీపుల్స్ ఈ స్మోకింగ్ వల్లనే వస్తున్నారు అనేది మన మెడికల్ రీసెర్చ్ చెప్తుందండి సో దానివల్ల కూడా మీరు ఆపేసేయండి ప్లీజ్ సో క్యాన్సర్ మాత్రమే వస్తుందా అని అడిగితే మన ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం కూడా మన ఆక్సిజన్ తీస్తున్నాం కదా ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుందని చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత ఈ మెమరీ పవర్ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లేకుండా ఖర్చ ఖర్చ అవుతుంది కదా డబ్బులు మీకు ఇప్పుడు ఆ ఖర్చు ఇప్పుడు నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అయితే ఒక ముప్పై రూపాయలకి డైలీ సిగరెట్ తాగుతున్నారంటే ఆ ముప్పై రూపాయలకి మీరు మీరు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాన్నకో లేదంటే మీరు పిల్లలు పిల్లలకో ఏదైనా కొనిస్తే వాళ్ళు సంతోషపడతారు సో దానివల్ల దానికోసం కూడా ఆపేసేయండి ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఆపేసేయాలనేది ఎలా ఆపేసేయాలంటే కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా ఆపేసేయాలండి డైలీ ఇప్పుడు ఒక పది సిగరెట్ని మీరు తీసుకుంటే ఒక్క వారం నైన్ తీసుకోవాలి ఇంకొక వారం ఎయిట్ తీసుకోవాలి ఇంకొక వారం సెవెన్ తీసుకోవాలి అలాగే తగ్గించుకొని వస్తే వచ్చి లాస్ట్గా ఒకే ఒకటి తీసుకొని అది కూడా మానేసేయాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్ఫామ్గా నేను తాగను అని తొందరగా ఒకేసారి మానేస్తే మళ్ళీ ఒక వారం తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుంటారు అదే మన అలవాటం అయిపోతుంది దానివల్లనే కొంచెం కొంచెంగా ఆపేసేయండి అని చెప్తున్నాను ఇంకొక ఇంకొక రీజన్ ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇంకొక రీజన్గా మీకు నచ్చిన పని ఏదైనా చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇంటి శుభ్రం చేయాలని క్లీన్ చేయడానికి నచ్చుతుందో అని అడిగితే అదే చేయండి ఆ పని చేయండి తర్వాత ఏదైనా మంచి ఫిలిం చూడాలని అనుకుంటే అది చూడండి ఏదైనా సాంగ్స్ వింటే మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటే అది చేయండి మీకు ఎప్పుడైనా స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఆ స్మోకింగ్ గుర్తుకు వస్తుందో అప్పుడు అన్నీ మీరు మీకు ఏదైనా నచ్చిన పని చేయండి 
అప్పుడు మర్చిపోతున్నారు అని చెప్తున్నారండి ఒక రీసెర్చ్ వాళ్ళు సో ఇలాగ ఆపేసేయండి ప్లీజ్ మీరు బతకండి మీరు చుట్టుపక్క ఉన్న వాళ్ళకి బతకనివ్వండి మంచిది షేర్ చేస్తే మంచిదే జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ షేరింగ్ దిస్ వీడియో